নমস্কার প্রিয় দর্শক মানে পার্থ বরা সকলকে স্বাগত জানাইছো কংগ্রেসের উপর মহা অভিযোগ কংগ্রেসে যদি সরকার গঠন করে তেতিয়া কংগ্রেস সরকার খনে আপনার কষ্টোপার্জিত যে সম্পত্তি যে ধন সিয়া শুনেই হোক বা টকাই হোক সেয়া আপনার পর কাড়ি আনব আর বিতরণ করব ডিস্ট্রিবিউট করে দিব আর সেই সকল লোক ডিস্ট্রিবিউট করব বা সেই সকল লোকর সেই সকল লোকে প্রথমতে আপনার সম্পত্তি পাব যখন লোকর দেশের সম্পত্তিত সম্পদত প্রথম অধিকার আছে বলে এক সময় প্রধান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ে মন্তব্য করেছিল অর্থাৎ পোনপটিয়াক কবলে গেলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির শীর্ষ পর্যায়ের পর যে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে সেই অভিযোগ পোনপটিয়াক বিশ্লেষণ করবলে গেলে সম্পত্তি এসামর পর কাড়ি আনি কষ্টোপার্জিত সম্পত্তি এসামর পর কাড়ি আনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ক বিতরণ করা হব এই অভিযোগ বিজেপি দলের বিজেপির শীর্ষ পর্যায় নেতায় সেই অভিযোগ উত্থাপন করেছে প্রধানমন্ত্রীও রাজস্থানের এখন নির্বাচনী সভাত সেই অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর বিজেপিয়ে কব বিচার কংগ্রেসে যাচনী সংকল্প পত্র বা মেনিফেস্টো প্রকাশ করেছিল ন্যায় পত্র নাম দি ছিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার মেনিফেস্টো সেই মেনিফেস্টোত কংগ্রেসে এই কথা উল্লেখ করেছে অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার আহিলে এক সার্ভে করব কার হাতত কিমান ধন আছে আর কষ্টোপার্জিত ধন কাড়ি নিব বিজেপি ইমানলে কে কংগ্রেসে যখন বিবাহিত মহিলা যে মঙ্গলসূত্র সূত্র পরিধান করে সেই মঙ্গলসূত্র কাহিনী বিতরণ করব এটা বিষয়টা বিশ্লেষণ করবলে আগবাড়ি প্রিয় দর্শক এটা প্রথম প্রশ্ন কংগ্রেসে কংগ্রেসের যে মেনিফেস্টো মেনিফেস্টোত কি বলে কোয়া হয়েছে কংগ্রেসের মেনিফেস্টোত এসামর পর বা ধনীর পর কষ্টোপার্জিত ধন কাহি দুখিয়াক বিতরণ করা হবো এনে ধরনের কথা লিখা আছে নাকি বিশ্লেষণ আগ্রহাম তার সমান্তরালক কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা শ্যাম পিতদ রায় আরও কেতবর মন্তব্য করেছিল সেইবর মন্তব্যটো বিজেপির নেতাস বিজেপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাস ডাঙর খাই উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে কেসে ইনহেরিটেন্স অফ টেক্সর সেই ধারণাটা ভারতবর্ষ ইমপ্লিমেন্ট করবলে বা ভারতবর্ষ প্রযোজ্য করার পোষকতা করেছিল এটা ইন্টারভিউত কে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এজন ব্যক্তির যদি মৃত্যু হয় মৃত্যুর সময় উদাহরণস্বরূপে হাতত যদি এশ কোটি থাকা টাকা থাকে সন্তানে সেই এশ কোটি টকার ভিতর মাত্র পঞ্চল্লিশ কোটি টাকাহে লাভ করব বাকি পাঁচপন্ন কোটি টাকা সরকারে ল যায় সরকারে সেই পাঁচপন্ন কোটি টাকা লই যায় আর বিভিন্ন দেশখনের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প আঁচনি সেই ধন সমূহ খরচ করা হয় সেই তেনে ধরনের এক ব্যবস্থারও পোষকতা ভারতবর্ষত করেছে কংগ্রেসের মেনিফেস্টোত সেই কথা উল্লেখ করা নাই তার সমান্তরালক সম্পদ বা সম্পত্তির বিতরণের বিশ্লেষণ আগবাবলে গিয়ে কেছে যদি হে সম্পদর বিতরণ এককভাবে সমানে করব লাগে হলে ভারতবর্ষত মিনিমাম ওয়েজ সর্বনিম্ন যে দরমহা সেই দরমহা ব্যক্তিগত খণ্ডত আর সরকারি খণ্ডত ফিক্স করব উদাহরণস্বরূপে কোনোবা ধনু ধনী উদ্যোগপতিয়ে প্রতিষ্ঠানট কর্মরত পিয়ন চকিদার সকল যদি অতি কম মূল্যর দরমহা আদায় দিয়ে তেতিয়া কিন্তু সেই সম্পত্তির যে ইকুয়েলিটি বা সমানতার কথা কোয়া হয়েছে সেই সমানতার প্রাপ্তি কেতিয়াও নাহিব বা প্রাপ্তি নহব দেশের কারণে এটা যদি আমি কিছু বিশ্লেষণ আগবাও মেনিফেস্টোর বিশ্লেষণ আগবাও কংগ্রেসের মেনিফেস্টোত কি লিখা আছে কংগ্রেসের মেনিফেস্টোত কেতবর কথা লিখা আছে কংগ্রেসের মেনিফেস্টোত বহুবার আয়ের ক্ষমতা ইনকাম ইনইকুয়েলিটির কথা লিখা আছে দেশত ইনকাম ইনইকুয়েলিটি আছে আর ইনকাম ইকুয়েলিটি আয়ের ক্ষেত্র ক্ষমতা স্থাপন করার মেনিফেস্টোত বিভিন্ন মেনিফেস্টোর বিভিন্ন বিন্দুত পোষকতা করা হয়েছে রাইজর সম্পত্তির কথা লিখা আছে সরকারের সম্পদ সম্পদ বা সম্পত্তির বিতরণের কথা মেনিফেস্টোখান উল্লেখ আছে সেই উদাহরণস্বরূপে সংখ্যালঘু লোকসক সংখ্যালঘু লোকসক অর্থনৈতিক উত্তরণের কারণে কি ধরনের ইনস্টিটিউশনেলাইজ ক্রেডিট প্রদান করা হব সেইখিন কথা কংগ্রেসের মেনিফেস্টোখান উল্লেখ করা আছে কংগ্রেসের মেনিফেস্টোখান প্রত্যক্ষভাবে এসাম লোকর পর ধন কাড়ি আনি আন এসাম লোকক বিতরণ করার কথা লিখা নাই কিন্তু কংগ্রেসের মেনিফেস্টোখানত অর্থনৈতিক এক সার্ভে করার কথা উল্লেখ আছে অর্থনৈতিক এক গণনা করা অর্থনৈতিক এক সার্ভে ইকনমিক এক সার্ভে করার কথা কংগ্রেসে কিন্তু কেছে সোসিও ইকনমিক সার্ভে ভারতবর্ষত করার কথা কেছে মূলত দুটা সার্ভের কথা কেছে এটা হয়েছে কাস্ট সেন্সাস জাতিগত জনগণনা আনটো হয়েছে সোসিও ইকনমিক সার্ভে অর্থাৎ সমাজের কোনটো বর্গর লোক অর্থনৈতিকভাবে কিমান কিমান সক্ষম বা অর্থনৈতিকভাবে কিমান ক্ষমতাশালী সমাজের কোনটো সম্প্রদায়ের লোক অর্থনৈতিকভাবে 
কিমান পিস পড়ি আছে এইখিন তথ্য লাভ করবরণে সোসিও ইকনমিক সার্ভের কথা কংগ্রেসে কেছে তার সমান্তরালক কাস্ট সেন্সাসর কথাও কে জাতিগত জনগণ জনগণনার কথাও কে কংগ্রেসর নেতা রাহুল গান্ধীর মতে এই জাতিগত জনগণনা ভারতবর্ষর কারণে এক্স রে স্বরূপ হব বলে তো মন্তব্য করেছিল এটা যদি আমি কিছু তথ্য আপনার জানাব বিচার ভারতবর্ষত কোন সম্প্রদায়ের লোকের হাতত কিমান ধন আছে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের হাতত কিমান ধন আছে বর্ণ হিন্দু লোকের হাতত কিমান ধন আছে অন্যান্য পিছপরা শ্রেণীর হিন্দু সকলের মাজ কি ধন আছে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক সকলের মাজত কি ধন আছে হাতত কি ধন আছে বা কি সুন আছে তার বিশ্লেষণ এটা যদি মানে আপনার দিও এই তথ্যখিন আমি সংগ্রহ করছো এক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ দলিত স্টাডিজ নামের সংগঠনটির এক সমীক্ষারপরা এই তথ্যখিন আমি সংগ্রহ করছো এই এটা হয়েছে স্টাডি রিপোর্ট অন ইন্টার গ্রুপ ইনইকুয়েলিটি ইন ওয়েলথ ওনারশিপ ইন ইন্ডিয়া দুহাজার বিশ চনত এই সার্ভে করা হয়েছিল এই সমীক্ষা করা হয়েছিল পুনের কোথাও এই সমীক্ষাটার শীর্ষক হয়েছে স্টাডি রিপোর্ট অন ইন্টার গ্রুপ ইন ইকুয়েলিটি ইন ওয়েলথ ওনারশিপ ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ দলিত স্টাডিজে করেছিল আর এই ইনস্টিটিউটক এই প্রতিষ্ঠানটুক স্বীকৃতি প্রদান করেছে সরকারের দ্বারা পরিচালিত আই সি এস এস আর আর এই যি স্টাডি রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে আর সংগ্রহ করেছে ডেটা সমূহ অল ইন্ডিয়া ডেট ইনভেস্টমেন্ট সার্ভের যোগেদি আর এই সমূহ তথ্য আমার হাতত আহি পড়ছে এই সমূহ তথ্যর মতে উচ্চ বর্ণর হিন্দু সকলের মাজত হাই কাস্ট হিন্দু সকলের মাজত বা বর্ণ হিন্দু সকলের মাজত হাতত একচল্লিশ শতাংশ সম্পত্তি হাতত আছে একচল্লিশ শতাংশ আর তার সমান্তরালক যখন পিছপরা শ্রেণীর হিন্দু ও বি সি হিন্দু হাতত আছে একত্রিশ শতাংশ সম্পত্তি ধনের ধন ধন ধনেই হোক বা বা ইমুভেবল এসেটেই হোক বা মুভেবল এসেটেই হোক হিন্দু ও বেসি সকলের হাতত আছে একত্রিশ শতাংশ মুসলমান সকলের হাতত আছে আঠ শতাংশ ভারতবর্ষের মুসলমান সকলের হাতত সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে আট শতাংশ ভারতবর্ষত বিশ শতাংশ মুসলমান কিন্তু সম্পত্তির ফালেরপা হাতত মাত্র আট শতাংশই সম্পত্তি হাতত আছে অনুসূচিত জাতিত অন্তর্ভুক্ত লোকসলের হাতত আছে সাত দশমিক তিন শতাংশ সম্পত্তি অনুসূচিত জনজাতি অন্তর্ভুক্ত লোকসলের হাতত আছে তিন দশমিক সাত শতাংশ সম্পত্তি অর্থাৎ ভারতবর্ষর অনুসূচিত জাতি আর অনুসূচিত জনজাতির লোকসলতক আগবা মুসলিম সকল সম্পত্তি সম্পত্তির দৃষ্টির কারণ মুসলিম সকলের হাতত আছে আট শতাংশ সম্পত্তি এস সি আর এস টির হাতত সাত দশমিক তিন শতাংশ আর তিন দশমিক সাত শতাংশ সম্পত্তি আছে ইয়ার সমান্তরালক উচ্চ বর্ণর হিন্দু সকলের হাউস হোল্ড অর্থাৎ হাউস হোল্ড হাউস হোল্ডর পরিসংখ্যাটা হয়েছে বাইশ দশমিক দুই শতাংশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ যান ঘর আছে যান বাসস্থান আছে সেই সমূহ বাসস্থানের বাইশ দশমিক দুই শতাংশ অধিকার করে রাখিছে অকুপাই করে রাখিছে বর্ণ হিন্দু লোকসক কিন্তু হাতত সম্পত্তি আছে একচল্লিশ শতাংশ মুসলমান সকলের বাসস্থানের পরিসংখ্যাটা হয়েছে বারো শতাংশ কিন্তু হাতত সম্পত্তি আছে আট শতাংশ যদি আমি পরিসংখ্যা দিও হিন্দু আর মুসলমানের মাজত কি কার হাতত সম্পত্তি আছে কালেকটিভ যদি ফিগার হিন্দু সকলের মাজত সম্পত্তি আছে এক লাখ ছিয়াল্লিশ হাজার তিনশো চুরানব্বই বিলিয়ন ইন রুপিজ এক লাখ চুরানব্বই হাজার তিনশ চুরানব্বই বিলিয়ন রুপিজ হিন্দু সকলের হাতত আছে আর মুসলমান সকলের হাতত আছে ভারতবর্ষত আঠাইশ হাজার সাতশ সাত বিলিয়ন আর স্বাভাবিকতে মুসলমানের জনসংখ্যা হয়েছে বিশ শতাংশ আর হিন্দু সকলের জনসংখ্যা হয়েছে আশি শতাংশ গতি জনসংখ্যার পরিসংখ্যাটু আমি 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 মনত রাখি লাগিব সোনের সোন কার 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 হাতত কি সোন আছে হিন্দু ও বি সির হাতত সর্বাধিক সোন আছে উনচল্লিশ শতাংশ সোন আকৌ হিন্দু পিছপরা শ্রেণীর লোকসলের মাজত আছে বর্ণ হিন্দু সকলের মাজত আছে মাজত আছে একত্রিশ শতাংশ সোন অর্থাৎ সম্পত্তির পরিমাণ হিন্দু হাই কাস্ট হিন্দু উচ্চ বর্ণর লোকসলের মাজত বেছিক আছে আকৌ সোন হিন্দু ও বি সকলের মাজত বেছিক আছে উনচল্লিশ শতাংশ সোন হিন্দু ও বি সকলের হাতত আছে একত্রিশ শতাংশ সোন হিন্দু উচ্চ বর্ণর লোকসলের মাজত আছে আর মুসলমান সকলের মাজত ন শতাংশ সোন আছে এয়া হয়েছিল এয়া হয়েছে এক বিশ্লেষণ কার হাতত কি সম্পত্তি কি সোন আছে এক বিতর্কর সূত্রপাত হয়েছে পুনের কোথাও বিজেপিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছে মহা অভিযোগ বিজেপিয়ে কব বিচারিছে কংগ্রেস যদি শাসন লয় আহে 
বিজেপিয়ে কৈছে কংগ্রেসের মেনিফেস্টত তাকে প্রকারে সেই কথা উল্লেখ করেছে বলে কে আর বিজেপিয়ে কে মহাভিযোগ উত্থাপন করেছে কংগ্রেস যদি শাসন লো কষ্টোপার্জিত যন যুণ কাড়ি নিব এসামরপা কাড়ি আন এসামক বিতরণ করব মঙ্গল সূত্র পর্যন্ত কাড়ি নিব কংগ্রেসে বিতরণ করব এক বামপন্থী চিন্তাধারার যোগে কংগ্রেস পরিচালিত হয়েছে বলে বিজেপি অভিযোগ দিছে সম্পত্তির সমতা স্থাপন করবল গিয়ে বিজে কংগ্রেসে এনে ধরনের কিছুমান প্রতিশ্রুতি দিছে যুক্ত প্রতিশ্রুতি ভারতবর্ষর সদৃশ এখন দেশের কারণে কেউ কার্যকরী হব নয় বা প্রযোজ্য হব নয় বলে বিজেপিয়ে দাবি করেছে তার সমান্তরালক ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের মুরব্বী শ্যাম পিতদ্রার মন্তব্যও সর্বত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে শ্যাম পিতদ্রায় কব বিচার পোষকতা করেছে এগারী ব্যক্তির ব্যক্তি জীবনকালত যান সম্পত্তি অর্জন করলে কষ্টোপার্জিত যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তির এশ শতাংশয় সন্তান লো যাব না তার কিছু অংশ সরকারের হাতে লো যাব লাগে আর যাতে সরকারে সেই অংশর যোগে বা যি অংশ সংগ্রহ করলে সেই অংশর যোগে জনকল্যাণমুখী যুক্ত আসনি সেই আসনিব কার্যকরী করব পে এ আছে এম পি তদ্রা মন্তব্য প্রিয় দর্শক এই বাতর এই শিরোনাম দখল করার কারণে আমি এক বিশ্লেষণ আগবাবলে প্রয়াস করল আপনার মন্তব্য কি কংগ্রেসের মেনিফেস্টত কিছু কথা কিন্তু আছে সোসিও ইকনমিক সার্ভে করব লাগে বলে কংগ্রেসে কব বিচার যাতে কোন সম্প্রদায় কিমান অর্থনৈতিকভাবে পিছপরা কোন সম্প্রদায় কিমান অর্থনৈতিকভাবে আগবা সেই তার তথ্য দেশবাসীর সন্মুখত থাকে আর সেই তথ্যের ভিত্তিত যাতে সরকারে কিছু আসনি রূপায়ন করব প্রযোজ্য করব তে ধরনের কথাবর কিন্তু মেনিফেস্টত আছে বিজেপিয়ে এক ইন্টারপ্রিট করেছে এই ধরনের এসামরপা ধন কাড়ি আনি আন এসামক বিতরণ করব আপনার মন্তব্য কি আপনার কি ভাবে বিজেপির মেনি বিজেপির এই অভিযোগক লো আপনার মন্তব্য কি বা কংগ্রেসের মেনিফেস্টক লো আপনার মন্তব্য কি দেশত যি সম্পদ বা সম্পত্তির অসমানতা পরিলক্ষিত হয়েছে সেই অসমানতা আঁতরাবলে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব লাগে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি নিজের বিচক্ষণতার বলত ধন অর্জন করেছে ধনাঢ্য হয়েছে ধন কাড়ি অনার কিনা যুক্তি আছে নাকি যেতালেক টেক্স পরিশোধ করে আছে কর পরিশোধ করে আছে কর পরিশোধ করার পিছত সেই কষ্টোপার্জিত ধন কাড়ি অনার কিনা যুক্তি আছে নাকি আপনি কি ভাবে মন্তব্য করব আমার সঙ্গে সংযুক্ত হোক আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজর যোগে মন্তব্য করক আপনার মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি তার সমান্তরালক নির্বাচনক ধরে দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল খা খবরের কারণে চাই থাকিব নিউজ এটিন নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ